Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ich bin wieder im Nationalpark Schwarzwald unterwegs auf Genießerpfaden und für den heutigen Tag hatte ich mir jetzt den Sankenbachsteig ausgesucht, bin den auch schon gelaufen und ähm, von daher kann ich euch schon mal so ein bisschen spoilern, das ist ein richtig geiler Weg und wenn ihr wissen wollt, warum das so ist, würde ich sagen, bleibt dran und guckt es euch mal an. Start des mit 70 Erlebnispunkten bewerteten Sankenbachsteigs ist am Ortsrand von Bayersbronn am Wanderparkplatz Sankenbachtal. Los ging es bei bestem Wanderwetter. Gleich zu Beginn geht es über den für den Weg namensgebenden Sankenbach und parallel zu diesem entfernte ich mich von Bayersbronn. Zum Einstieg war der Weg recht entspannt zu laufen. Man sollte jedoch gegebenenfalls wasserdichtes Schuhwerk dabei haben. Ich war mir manches Mal nicht so sicher, ob der Bach auch wusste, wo sein Bett war. Das erste Highlight des Weges war schnell erreicht. Ein Wildgehege. Das dort lebende Rotwild war an diesem Tag leider etwas kamerascheu sodass ich ohne längeren Aufenthalt vorbeiwanderte. Es sollte nicht lange dauern, da musste ich den Sankenbach erneut überqueren. Leichter gesagt als getan, der Bach war reisend und die Furt unpassierbar. Gut, dass der Tobi immer ein paar kleine Tricks auf Lager hat. Der Untergrund wurde von nun an sehr abwechslungsreich. Lange Passagen über Pfade, Wurzeln und Steine wechselten mit breiten Wegen. Das nächste Highlight sollte auch nicht lange auf sich warten lassen. Der Sankenbachsee. Ein vormals verlandeter und vor einigen Jahren künstlich wiederhergestellter See. Zwei Highlights auf dem ersten Wegtritt noch nicht genug war, kam auch gleich hinter dem See noch ein drittes hinzu. Die Sankenbachwasserfälle. Hier stürzt der Sankenbach über mehrere Stufen rund 40 Meter hinab. Zu dieser Jahreszeit ein durchaus beeindruckender Anblick. Entlang der Wasserfälle ging es bergan. Hier und da musste ich ein wenig vorsichtig sein, da die Holzbrücken teilweise noch vereist waren. Am oberen Ende der Wasserfälle angekommen, gönnte mir der Weg eine kurze Verschnaufpause auf Asphalt, bevor es gleich wieder auf einen schmalen, nassen und steinigen Pfad ging und einige Zeit später wieder auf einen breiten Weg. Hütte, bot sich mir ein schöner Blick in Richtung Freudenstadt. Kurz 
Kurz nach der Hütte ging es bergab in Richtung Friedrichsthal. passiert man einen alten Schleifsteinwerkplatz nebst einem alten kaputten Schleifstein. Am Ortsrand von Friedrichsthal befindet sich auch der alternative Startpunkt des Weges. Nachdem es soeben ein ganzes Stück bergab ging, ahnt ihr es sicher schon. Nach Friedrichsthal ging es für mich wieder bergan über eine zeitweise doch recht knackige Steigung. Oben angekommen hat man einen schönen Blick ins Tal und die Ausläufe von Bayersbronn. Wer jetzt denkt, das Ziel sei in Sicht und der Weg läuft entspannt seinem Ende entgegen, der täuscht sich aber. Kurz vor Schluss gibt der Sankenbachsteig nochmal richtig Gas. Zunächst passierte ich eine alte Liftanlage, nebst derzeit leider geschlossener Hütte. Von dort aus hat man aber eine sagenhafte Sicht auf Bayersbronn. Ab hatte ich nun die Wahl zwischen einem leichten und einem schweren Abstieg. Für was ich mich entschied, muss ich ja nicht extra betonen. Die letzten Meter gingen dann aber doch entspannt weiter bergab auf einem breiten Forstweg gen Wanderparkplatz. Der Sankenbachsteig macht einfach Spaß. Er bietet eine sehr abwechslungsreiche Wegführung mit vielen schmalen Pfaden, die einen über Stock, Stein und Wasser führen. Auch gibt es auf den gerade einmal gut 12 Kilometern viel zu sehen. Wasserfälle, ein See, ein Wildgehege, die alte Liftanlage und schöne Aussichten. Abgerundet wird der gute Eindruck von einer sehr soliden Beschilderung. Verwundert bin ich hier tatsächlich ein wenig über die Punktevergabe. Da ich vorher nicht geschaut habe, war ich, ähnlich wie auch beim Satteleisteig, überrascht, dass der Weg nur 70 Erlebnispunkte bekommen hat. Warum nicht mehr, erschließt sich mir nicht. So, das war der Sankenbachsteig und habe ich euch zu viel versprochen, war doch mal ein richtig, richtig geiler Weg. Also ganz, ganz viele schmale Pfade über Wurzeln, über Felsen drüber, ein, zwei kleinere Passagen mal mit ja, Forstweg bzw. Asphalt dabei, aber das war wirklich nur, um von einer schönen Passage zur nächsten zu kommen. Highlights unterwegs, der See, der Wasserfall, also da war richtig was geboten unterwegs und ja, deswegen würde ich mal sagen, den Weg kann ich euch auf jeden Fall zum Wandern empfehlen. Ist ein bisschen anstrengend, ne? also diese viele Krabbelei, aber lohnt auf jeden Fall. Gut, ansonsten würde ich mal sagen, war es das wieder soweit von mir. Ja, euch immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Thank you.
durch Martin sein Steilometer. Kommen ansonsten Highlights auf dem Weg, der See, der Wasserfall. Also da war richtig was geboten und da kommt schon wieder ein Auto. Also da war schon richtig was geboten. Ja, dann würde ich sagen, war es das mal wieder soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und äh, ja, Spaß gemacht, mich zu begleiten. Und dann würde ich sagen, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ist da noch einer durchgeradelt? Ich schmecke ja nicht mehr. <lacht>